呀，麦上又是我老婆子。那么这里是《原神五点零》的前瞻直播总结啊，那对汉马啊，三百元是八月十七号中午十二点失效。那么 UP 十呢，上半是新角色马拉尼和复刻风原万叶，其中四星金角色呢卡奇娜也会同时 UP。第二期呢是雷电将军的复刻和新角色基尼奇的 UP， 还有他们各自的专五法器，马拉尼的专五双手剑。基尼奇的专武，还有纳塔的五个全新锻造武器，同时他到时候会有一个 H 5小游戏啊，这个网页网页游戏呢，会直接赠送三把全新的锻造武器啊，刚好就对应我们新角色的应该是全新的圣衣物两套，然后呢再说一下纳塔的一些相关机制啊，但纳塔有个叫夜魂加持的，这个是纳塔。角色上的一些东西，这些东西大概率跟他们各自的技能机制是有关系的。就比如说这些爬山呢、啊，啊，鲨鱼妹的鲨鱼啊，还有这个机器人的钩锁啊，直接空中钩锁。这个夜魂加持呢，应该就是纳塔的一个比较重要的机制了。那么还有一点就是，我们的旅行者到纳塔之后呢，不能第一时间获取火元素啊，啊，这个很有可能是要主线去解锁了。到底什么时候的主线解锁呢？目前他没有通，没有，没有，没有透露。还有新的世界 BOSS， 一个肥宅龙，还有个翼龙暴君。版本大活动齐会的中序啊，这个活动就是拿到那个限定四星武器和一些丰富奖励了。还有金鸡与军官啊，这个打架呗，皮瓦特异化拍照呗，嘟嘟可砰砰历险记，炸弹人。然后他演示了一下在纳塔的一些相关机制，我们不可以变成龙啊，然后去参与活动啊。啊，途中啊也可以变成其他的啊，其他的不同的龙啊，继续参与活动。但核心还是那些吃金币，<笑>还有周年庆福利。周年庆福利上面这个瑞彩流红呢是签到送十抽限定，还有周年庆的邮件，邮件是直接拿到这些东西，然后一千六百元石，还有这个催收数字两个，还有这个助创之双啊，等会儿说。还有一个就是手充装备会在五点零版本重置。然后从 5.0 开始呢，完成在版本内完成新的主线呢，会额外获得500的原石啊。他说到的呢是 5.0 5.1 和 5.3 啊，五点可能没主线了。<笑>然后从 5.0 开始，新角色的传说任务呢，完成他的传说任务之后啊，可以获得他1到六十级突破的所有材料啊，没错， 1到六十级突破的所有材料，直接突破到60。然后呢，如果是萌新的话，在28级之后啊，完成那个璃月的主线，我们就可以直接快速开启之后的主线。就如果你做完 2.8 做到28级啊，你就可以直接开 5.0 的主线了，也可以。还有这个老玩家回归活动呢，星之归还啊，它额外多了十抽的限定。那新增了这个采集区域的展示啊，就会直接告诉你这里啊有多少东西可以采集，这样。还有老版本的一些不好掉的东西啊，它新增了掉落，提升了掉落，同时新增了冒险等级九级啊，也会进一步提升掉落的东西。然后呢，新版本分解圣遗物可以获得这个助圣原高，就不仅仅分泌成摩拉了。然后还有一个新的东西，助圣之霜啊，就是我们周年庆福利啊，周年庆邮件送的一个东西，这个玩意啊啊，就有点东西了。它可以定义自定义主词条的同时，额外自定义两个副词条，啊，哈，两个副词条。但是呢，它要它这里演示消耗四个助圣助圣之双啊，应该是一个主词条花两个，两个副词条各花一个。同时，我们可以看到左下角啊，它写着每个套装可定义一次，然后呢，本周期剩余时间二十一天十三小时。那么这个呢，有两种可能，一种是以版本作为周期，一种是以月份作为周期，但是它没有透露太多东西啊。但是呢，只能说有用，但是也没那么的好用吧，就因为它有次数限制的。那一个套装只能定义一次的话，那也就是还好，哈哈，也就还好，但总比没有好吧。然后呢，他这个助圣油膏，呃，助圣之霜，我们可以分解一些圣遗物去，呃，获取。它有一个萃取进度，它它展示了三个二十级，一个十七，一个四级，它获得一百一十七的萃取进度啊。所以说呢，目前还不知道它具体的不同等级的不同圣遗物到底能给多少啊。但这个得等它正式不上线之后再去测。
然后呢是大月卡，大月卡的几型奖励呢，我们可以自定义去获取你想要的基础奖励啊，就比如说你那个金端用魔矿啊拉满了，已经溢出了啊，你就可以换成魔拉呀、经验呢，或者注射油膏都可以。同样那个天赋呢，也是可以自己选择不同区域的天赋自己自选啊。然后呢，从 5.0 版本开始呢，就旅行者可以通过中锋建议区域的这个体。体验神像，然后提高这个体力上限。嗯、呃，对老玩家来说就没有太多作用了，主要是对新玩家来说可能就比较好，不用再像以前一样啊，只能去里约蒙德去提升了。然后啊，大的要来了，那么这个是一个新的玩意啊，就是在你小保底 Y 的时候，因为这个捕获明光的官方也是给出了一个机制，就是你只有在小保底。没有出 up 的角色的时候，也就是小宝点就歪了啊 ，Y 的时候有概率触发这个捕获明光啊，捕获明光啊，包含捕获明光机制下获取的五星哥是55啊，原本是50啊，现在是55的概率变成本期的五星角色啊，这还比较那啥，主要是这个机制不会影响原本的大小宝底，也就是说，你只要触发了这个捕获明光。你下一个角色必定是大保底，也就必定会出 up 的角色，能理解吗？就是这么个一个意思啊。这里有总结啊，抽到五星时歪了，下一次获取的五星一定是 up 的五星角色。只能说这是一个非常好的机制，虽然看起来啊只有百分之五的提升，但是你歪的时候啊有概率获得这个明光，如果出了还是比较厉害的。呵呵呵对的，就是这个这个明光不会占用大保底。OK， 然后是武器祈愿，武器祈愿从呃两个小保两个命定变成一个命定了啊，就是武器呢现在也变成大小保底了。你挖一次，下一次就是 up 的 up 的武器了啊，但是要记得先先定轨啊。然后还有在 5.0 版本呢，我们会有一个自选邀约啊，就是自选一个常驻五星。啊，不过呢，对于老登来说，常驻五星可能没有太多作用了，可能选个提纳里会好用一点。那、啊、这个我个人感觉可能是更偏向于萌新玩家啊，新玩家直接定轨一个，定轨个啥？满命热血。体<笑>来说，整体来说，这些所有优化加起来，最收益最高的还是萌新，可能会比较比较收益比较大一点。后面就没有太多东西了，有一个原神和逻辑的联动啊啊，挺好。OK， 那么整体的八啊五点零前段直播就到这里了，它播了一个半小时啊，还是比较长的。OK， 那么如果觉得设计视频对你有点帮助的话，请一定要点个赞支持一下，记得兑换你的对换码。好了，我是老板，咱们下期视频再见，拜了个拜。